大家好，这里是脑补君。有没有设想过，那些流传千古的上古神话，或许曾真实的铺展在历史的长卷中？在世俗眼中，那些历经沧桑的远古遗迹，不过是古人智慧的璀璨结晶。然而，在考古学家的锐利目光下，他们却化身为一个个难以穿透的谜团。仿佛古人一夜之间被赋予了超越时代的智慧与记忆。一九八八年，一位名叫伊尔德的牧羊人，在平凡无奇的田间劳作中，意外揭开了一块奇异石头的面纱。这一发现不仅触动了二十世纪最大的考古震撼，更逐步揭露了远古遗迹背后的真相，令众多学者在重新审视人类历史的同时，纷纷呼吁停止深挖。以免惊扰沉睡的秘密。那么，他们究竟目睹了何种景象？今天，让我们一同了解这段非凡的事件。土耳其东隅上洛乌尔法古城，静谧地诉说着过往。据当地传说，这里曾是先知亚伯拉罕的栖身之地。他的足迹跨越犹太教、基督教与伊斯兰教，使之成为亚伯拉罕诸教的共同圣地。而我们的故事主角。牧羊人伊尔德便世代生活在这片神圣的土地上。一日，他携羊群漫步至肚皮山路，不料被一块突兀的怪石绊了个趔趄。这石块棱角分明，异于常识，激发了他的好奇心。他轻轻拂去尘土，发现其形貌竟似墓碑，虽不明其详，却感其不凡。于是，他迅速将此事上报给了当地博物馆。随后，考古学家克劳斯·施密特踏入了这片神秘之地，开始了他的探索之旅。随着挖掘的深入，约莫五十根梯形石柱赫然显现，它们巍峨挺立，高度介于五至七米之间，顶端更延伸出三米有余。每根石柱均重达二十吨，更有甚者，重逾五十吨，令人叹为观止。更令人惊奇的是，石柱之上雕刻着栩栩如生的动物图案。从翱翔天际的飞鸟，到狡黠灵动的狐狸；从阴冷狡诈的蛇蝎，到狂野凶猛的野猪，不翼而足。这些石柱后来被赋予了哥贝克利石针之名，成为了地球上最为神秘的所在之一。为了揭开这些石针的岁月之谜，施密特采用了放射性探定年法进行检测。然而，检测结果却如同晴天霹雳。令所有人瞠目结舌，这竟是一座距今一万两千年的古老遗迹。这意味着什么？让我们通过对比来感受这份震撼。它比以苏美尔文明著称的戈贝克利石阵早了近一倍，更远远早于埃及王朝与传说中的华夏文明五千年，甚至提前了七千余年。如此超乎想象的年代，让在场的考古学家们不禁怀疑起自己的双眼。难道检测出现了误差？诚然，放射性探定年法作为由1940年美国科学家维拉德·利比所创的科学手段，通过测量物体中碳十四的含量来推断其年代，其准确性在业界有目共睹。然而，它亦有其局限性，仅适用于检测距今五万年以内的物体。对于更为久远的岁月，如见齿虎、猛犸象乃至恐龙等化石。此法便显得力不从心。谈及戈贝克利石阵的一万两千年历史，其确凿性毋庸置疑。然而，回望二百五十万年至一万两千年前的时光，人类大多还沉浸在石器时代的简朴之中，居于洞穴，依赖简陋的石器进行狩猎与采集。在这样的背景下，如此精湛的雕刻技艺的出现，确实令人难以置信，更不必说。在那个缺乏现代辅助工具的时代，要将这些庞然大柱精准的摆放，无疑需要成百上千人的通力合作。想象那重达五十吨的巨石被人力从数百米外的采石场搬运至这处山坡，其难度可想而知。这一连串的谜题至今仍未得到圆满解答。尤为令人困惑的是，石器时代的人们本就面临食物短缺、生活困苦的挑战。为何会有如此众多的人力物力被投入到石阵的建造中，而非首先解决基本的生存问题？这不禁让人猜想，戈贝克利石阵中是否隐藏着尚未被揭示的真相？首先，让我们聚焦于戈贝克利石阵的一大未解之谜。2003年。
考古学家克劳斯·施密特利用先进探测器对山体进行深度扫描。结果令人瞠目结舌，在已发掘的五个石阵之下，竟还隐藏着至少十六个石证圈，它们层层叠叠，宛如历史的迷宫。目前所揭露的五个石证圈，仅是冰山一角。更令人惊奇的是，随着挖掘的深入，土层愈发古老，而石柱却愈发高大，雕刻技艺也愈发精湛。这一现象彻底颠覆了我们的常识。为何越古老的土层中技术反而越先进？为何新土层中的石刻技术反而显得落后？这些问题至今仍无人能解。但这座远古遗迹仿佛在低语，揭示着人类文明可能经历的技术倒退，以及为掩盖这一真相而进行的种种努力。这些石柱在建造完成后便被迅速掩埋。随后又开始了新一轮的建造与掩埋，如此循环往复，历经无数岁月。不久之后，土耳其官方出于谨慎考虑，对考古现场进行了封锁，禁止进一步挖掘。这一决定背后是对未知后果的深深忧虑，因为它可能动摇科学界的根基。此外，进化论也激发了人们的无限遐想。人类是否并非逐步进化而来？文明之间是否存在跨越时空的传承？而戈贝克利石阵的这些石证圈，即便被掩埋也要重建，它们的真正作用又是什么呢？显然，它们并非用于居住，其形态与功能均与此不符。再者，周围环境的考察也未能提供明确答案，尤其是缺乏取水之处，使得这里作为居住地的可能性进一步降低。有人猜测着这里可能是古墓群，但至今未有确凿证据支持。那么，这里是否可能是一处庙宇或祭坛？尽管主流考古学家倾向于将其视为人类最古老的庙宇之一，但缺乏祭祀所需的法器、动物遗骸等关键元素，又让人心生疑惑。更有观点认为，这些石阵可能承载着特殊的意义，其建造者身份非同小可。特别是考虑到一万两千年前这一关键时间点，众多古遗迹的建造似乎都与之有着千丝万缕的联系。例如，狮身人面像的建造时间也大致相近。若将时间线在往后延伸，便触及了大洪水事件。因此，这些遗迹是否同属一波文明所建，而后又因大洪水而遭毁灭？回溯埃及神话的浩瀚篇章。一万两千年前，正值太阳神拉、阿努比斯等一众神灵漫步大地的辉煌时代，而紧随哥贝克利石阵遗迹之后，人类文明似乎陷入了长达五千年的沉睡，直至苏美尔文明的璀璨绽放。这苏美尔文明宛若一夜之间觉醒的巨人，甫一登场，便展现出令人瞩目的成就，完善的天文历法。复杂的语言与文字体系，以及在干旱平原上构建的堤坝、运河乃至灌溉系统，这一切仿佛一个出生的婴儿，竟以能言善行，令人称奇。苏美尔人的神话故事中也流传着这些先进技术的神秘来源，他们并非完全源自人类自身的智慧火花，而是得到了天神的慷慨赐予。阿努纳奇等神灵。似乎早在远古时期便已降临人间，携带着下等仆人，投身于基地建设与矿产挖掘的艰辛劳作中。历经数百年的风霜，面对疲惫不堪的境地，他们萌生了创造新物种以替代苦力的念头。于是，一场前所未有的实验悄然展开。据《死海古卷·巨人之书》记载，他们起初尝试将牛、蛇。羊等多种生物作为实验对象，却均以失败告终。最终，他们将目光投向了当时的人类。通过将阿努纳奇的金子融入原始人类的身体，他们意外地创造出了巨人。但这些巨人性格狂暴，几乎引发了世界的毁灭。无奈之下，阿努纳奇只得将巨人消灭，转而采用更为温和的方式。将原始人类的精子置于女性阿努纳奇的子宫中，从而成功孕育出了智慧超群但体型娇小的新人类，并慷慨地将神的知识传授给了他们。起初，许多人将这一切视为无稽之谈，但戈贝克利石阵上的惊人发现似乎为这些神话增添了几分真实色彩。在出土的戈贝克利石阵上。
，人们惊奇地发现了一种形似手提箱的雕刻图案。这种手提箱的形象并非孤立，它同样出现在三千多年前的奥尔梅克文明与蛇神雕刻之中，作为墨西哥文化的瑰宝之一。其雕刻内容展现的是一条蛇缠绕着一位手提包囊的男子。仔细观察之下，男子的姿态仿佛正在操纵某种装置。而手提包囊的醒目位置，更是暗示了其非凡的重要性。与此同时，与之同期的维拉克鲁斯雕像也为我们提供了线索。雕像中人物手提箱囊的姿态，与现代宇航员手持便携通风设备的场景竟然相似。而在亚述浮雕中，一位手提包囊的人物，更是屹立于生命之树旁。这棵象征着创造与知识的生命之树。在众多神话与宗教中均被赋予了崇高的地位。此外，印度布里哈迪斯瓦拉寺中的湿婆神像也手持类似的手提香囊。作为印度教中的至高神祇，湿婆被传为首位降临人间的创世者。其手中的手提香囊或许正寓意着他对世界万物的创造与改造。而浮雕中另一位手持手提包囊的人物，则是海神奥内斯。在美索不达米亚神话中，他从大海中崛起，将先进的知识传授给美索不达米亚人，为早期文明奠定了坚实的基础。不知道大家发现没？那些手持手提箱，仿佛携带着无尽智慧与知识的先驱者们，似乎不约而同地跨越了地域与文化的界限。从美索不达米亚的古老平原，到美洲的神秘丛林，再到亚洲的崇山峻岭，乃至远隔重洋的大西洋岛屿，他们的身影无处不在，共同编织了一幅幅关于文明启迪与知识传播的壮丽画卷。这不禁让人遐想：戈贝克利石阵所镌刻的，是否正是远古时期神灵降临地球、启迪人类文明的传奇篇章？这些手持相似手提包的形象，跨越时空的界限，频繁出现在不同文明的传说与神话之中，仿佛在诉说着一个跨越种族与国界的共同记忆。他们是否指向了一个更为深远的秘密？这些传播智慧与文明的使者，或许真的源自同一片遥远的天际，共同肩负着引导人类走向文明的崇高使命。为了揭开这一谜团。美国科学家 Martin 与 d i m i t r 携手，利用先进的计算机技术绘制星图，将目光投向了浩瀚无垠的星空。他们深知，自古以来，人类便与星辰有着不解之缘，众多古遗迹与天文现象之间存在着千丝万缕的联系。于是，他们将目光聚焦于一万两千年前的夜空，试图从那里寻找线索。经过一番艰苦卓绝的研究。他们终于有了惊人的发现，在戈贝克利石阵所标记的五个关键时辰里，两座梯形石柱竟惊人的一致，且精准地指向了天鹅座中最耀眼的恒星——天津寺。这一发现如同一道闪电，照亮了历史的迷雾，让人不禁联想到那些关于天鹅座神灵的古老传说。从古波斯的阿达派教会中提到的伟大天神阿胡拉玛兹达。到古埃及文明中象征夜空的女神努特，再到玛雅文明中源自天鹅座的太阳神基尼奇亚赫，这些神话与传说似乎都在诉说着同一个故事：天鹅座这个遥远而神秘的星座，或许正是那些启迪人类文明的神灵之所在。而近年来 ，NASA 的科学家们也在天鹅座发现了令人震惊的异常现象。他们观测到该星座中某些恒星的亮度突然骤减，这一现象远非自然规律所能解释，从而引发了关于天鹅座可能隐藏着超高级文明的猜想。在追溯至一万两千年前的历史深处，戈贝克利石阵的巍峨身影矗立，见证了人类先祖对未知世界的敬畏与探索。这样一项浩大工程的建成。无疑凝聚了当时社会无法估量的人力与物力，其背后所承载的意义之重大，超乎想象。若将远古文明流传下来的神话视为信史，那么这座石阵不仅是对神奇降临地球的庄严记录，更可能是他们跨越星际、降临人间的确切时间与宇宙坐标的永恒印记。这一推测绝非空穴来风。
，而是基于严谨的科学研究与古老传说的微妙契合。两位科学家的非凡洞察，如同穿越时空的钥匙。他们依据四十三号石柱上精妙的图案。结合一万两千年前浩瀚星空的精确形象，巧妙地解析出了三个关键时间点：公元前四千三百五十年、公元前一万零九百五十年以及公元前一万八千年。尤为引人瞩目的是，中间的时间点——公元前一万零九百五十年，与地球历史上的一次重大灾难——新鲜女木事件不谋而合。那次小行星撞击北美大陆的灾难性事件。不仅让地球陷入了长达一千二百年的冰河时代，也或许正是圣经中大洪水传说的现实原型。这一巧合不禁让人遐想。另外两个时间点中，必有一个是神奇降临地球的关键时刻，而石阵的反复掩埋与重建，或许正是为了守护这一不可泄露的天机。此外，苏美尔文明的神话故事为这段历史增添了几分神秘色彩。据撒加利亚。西秦对苏美尔文献的独到解读，阿努纳奇一族之所以踏上地球之旅，竟是源于其母星尼比鲁大气层的严重危机，急需黄金这一宇宙间的珍稀资源来修复与改善。尽管尼比鲁大气层的具体困境尚待揭晓，但人类对黄金的痴迷却仿佛是一种跨越种族与文化的本能，深深烙印在基因之中。随着科技的飞速发展。人类逐渐踏入太空时代，黄金的工业价值愈发凸显。其独特的物理性质，如吸收 X 射线、调节合金波长、反射宇宙射线等，成为了航天领域不可或缺的宝贵材料。从东方红一号的闪耀登场，到嫦娥三号的月面探索，再到宇航员装备中的黄金镀层，无一不彰显着黄金在太空探索中的重要作用。因此，当我们将这些线索串联起来，不难发现，阿努纳奇开采黄金的动机，或许并非单纯的神话幻想，而是对远古时期星际交流与经济航行需求的真实写照。这一解读不仅为黄金的传奇色彩增添了科学的注脚，更为我们理解人类与宇宙之间的深刻联系提供了全新的视角。好了，今天的视频就到这里结束了。如果你喜欢我们的频道，记得订阅、点赞和分享哦。同时，别忘了打开小铃铛，以便及时收到我们的更新。我们下期再见，期待与你一起继续探索这个神奇的世界。